হ্যালো এভরিওয়ান আসসালামু আলাইকুম ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল আশা করি সবাই অনেক অনেক ভালো আছেন আজকে আমি আপনাদের সাথে আমাদের ঈদ প্রিপারেশন নিয়ে একটি ব্লগ শেয়ার করব তো আজ ছিল রবিবার আমরা যাচ্ছি ওয়েস্ট ফিল্ডে আমি ওয়ারিদ আর মেলিসা ওয়াহিব আর ওয়াফিক ওদের বাবার কাছে তো আমাদের লাস্ট মিনিটের কিছু শপিং ছিল ওইগুলাই সারতে এসেছি আজকে আমি ওইভাবে আর শপিং দেখাচ্ছি না কারণ এতে করে অনেক লম্বা হয়ে যায় ব্লগটা তাই একটু একটু করে আপনাদের জাস্ট দেখালাম আর কি শপিং ঈদের শপিং আসলে শেষ হয় না দেখা যায় ঈদের আগের দিন পর্যন্ত শপিং থাকে তো আমরা শপিং করে বাসায় চলে এসেছি শপিং মোটামুটি হয়ে গেছে তো ব্যাগের মধ্যেই রেখে দিয়েছি ব্যাগ থেকে বের করার সময়ই পাইনি তো রবিবারের শপিং শেষে এখন হচ্ছে সোমবার তো সোমবার সকালবেলা এখন তো আমি আমার সেলাই মেশিনটাও বের করে নিলাম ভাবলাম যে আমার ড্রেসটা ঈদের ড্রেসটা একটু ছোট করে নিই সময় পাচ্ছিলাম না বসবো বসবো করে বসা হচ্ছিল না তো আজকে ভাবলাম যে যেহেতু কালকে ঈদ আজকে করতেই হবে এই কাজটা আর ওয়ারি তো ঘুমে ছিল এর ফাঁকে আমি আমার কাজটা সেরে নিচ্ছি ওয়াফিক আর মেলেসা স্কুলে ওদের স্কুল শুরু হয়ে গেছে আজ থেকে এতদিন স্কুল বন্ধ ছিল আসলে এদেশের ঈদ একটু ডিফারেন্ট কারণ স্কুল বন্ধ থাকে না আমাদের বাংলাদেশে তো ঈদ উপলক্ষে স্কুল অনেক দিন বন্ধ থাকে আমাদের মেইন উৎসব ঈদ আর এদেশের মেইন উৎসব হচ্ছে ক্রিসমাস ক্রিসমাস ওদের দুই সপ্তাহ হলিডে থাকে তো যাই হোক এর মধ্যে আমি আমার ঈদের ড্রেসটাও সেলাই করে নিয়েছি তো এখন একটা লিস্ট বানাচ্ছি গ্রোসারি শপিংয়ের যা যা লাগবে আমি একটু বাহিরে যাব ওইগুলো নিয়ে আসবো রোজার ঈদে আসলে আমরা সবাই একটু কোন বেশি কনফিউশনে থাকি যে ঈদ কাল হবে নাকি পরশু দিন হবে বিকেল পর্যন্ত ওইভাবে বলা যায় না তাই ঈদের প্রিপারেশনটাও করতে হয় একটু আস্তে আস্তে তবু আমি অনেকটাই গুছিয়ে নিয়েছি তো আমি সকালবেলা কী বানাবো ঈদের দিন তাও আমি একটা মেনু রেডি করে নিয়েছি আমার কাছে মনে হয় এভাবে করলে ইজি হয় তো আমরা রেডি হয়ে এখন বাহিরে বের হয়ে পড়লাম তো প্রথমে যাব ব্যাংকে ব্যাংক থেকে তারপর যাব শপিংয়ে আর ওয়াহিব ইদানিং এই ব্যাগটা এত পছন্দ করে ব্যাগ ব্যাগ এটা ছাড়া কোথাও যেতে চায় না তো আমরা অলরেডি ব্যাংকে চলে আসছি ব্যাংকে অনেক লম্বা কিউ ছিল তো কিউর মধ্যে দাঁড়িয়ে আছি সেই জন্য আমার ব্যাংকে আসতে ভালো লাগে না যখনই যাই তখনই দেখা যায় অনেকটা টাইম স্পেন্ড হয়ে যায় ব্যাংকে তো ব্যাংক থেকে এখন আমি চলে এসেছি মরিসনে যেহেতু লিস্ট করা আছে তাই এত বেশি সময় লাগবে না ঝটপট শপিং হয়ে যাবে লিস্ট না আনলে কিংবা লেখা না থাকলে দেখা যায় শপে এসে চিন্তা করতে করতে অনেক সময় চলে যায় আর বাসায় যাওয়ার সময় অনেক কিছুই ভুলে যায় যে লিস্ট আনায় অনেক ঈদের দিনের জন্য তেমন বেশি রান্না বান্নার প্ল্যান নেই আমার কারণ বাসায় থাকা হবে না আমরা চলে যাব আমার দেবরের বাসায় ঈদ করতে তবে ঈদের দিন স্পেশাল কিছু রান্না করতে স্পেশাল যে কোনো কিছুই করতে আমার খুব ভালো লাগে ঈদ বলে কথা তবে ঈদের দিন কোনো কিছু করা না হলেও ঈদের পরে ইনশাল্লাহ করব। তো আমি এখন আসলাম এই আইলে এখান থেকে কিছু আইসিং সুগার তারপর প্লেন ফ্লাওয়ার ওইগুলো টুকিটাকি কিছু শপিং আছে ওইগুলো করে নেব মরিসন থেকে আমাদের শপিং শেষ হয়ে গেছে তো এখন আমরা পে করে নেব বুটসে বুটস থেকে আমার কিছু শপিং ছিল টুকে টাইকে ওইগুলো সেরে নিলাম শপিংটা খুব ঝটপট হয়ে গেছে আসলে তো আমরা এখন বাসায় চলে এসেছি 
আজ কি ওয়েদারটা আমার আসলে অনেক ভালো আশা করি ঈদের দিন খুব সুন্দর ওয়েদার থাকবে তো এখন বিকেল প্রায় সাড়ে চারটার মতো বাজে জাস্ট কনফার্ম হলাম যে ঈদ আগামীকালকে হবে ইনশাল্লাহ তাই ভাবলাম যে একটু হাতে সেমাই করে নেই আমরা হাতে সেমাই বলি আমাদের বাসায় আমার বাবার বাড়িতে এটা মানে হতেই হবে ঈদের দিন তাই কিছু রাইস ফ্লাওয়ার চালের গুঁড়াকে আমি একটা ডো বানিয়ে নিচ্ছি ডো বানানোর জন্য আমি এখানে পানি আর অল্প পরিমাণ লবণ নিয়েছিলাম স্বাদের জন্য তো আমি ঢাকনা দিয়ে কিছুক্ষণের জন্য ঢেকে দিলাম যাতে করে ডোটা একদম সফট হয়ে যায় চালের গুঁড়াটা যদি সুন্দরভাবে কুক হয় এদিকে ওয়াফিক ওয়াহিব আর মেলিসা ওরা তিন ভাই বোন মিলে ঈদের জন্য কুকি বানাবে আমরা সব সময় ঈদের আগের দিন কেক কিংবা কুকি অথবা কাপ কেক এগুলো বানিয়ে থাকি তো মেলিসা ফোনের মধ্যে একটা রেসিপি বের করেছে তো ওই রেসিপিটা ফলো করে করেই বানাচ্ছে আসলে বাচ্চারা খুব এনজয় করে যেহেতু বলেছি যে আমাদের বিদেশের ঈদটা একটু ডিফারেন্ট বাংলাদেশের ঈদের মতো না দেখা যায় বাংলাদেশে ঘরে ঘরে ঈদের একটা আমেজ থাকে বিদেশের মাটিতে আসলে তেমন বেশি ঈদের আমেজটা আত্মীয় স্বজনের কাছে গেলেই পাওয়া যায় তাই ঘরে এ ধরনের অ্যাক্টিভিটি করলে বাচ্চারা অনেক পছন্দ করে সেই সাথে ওরা মানে এক্সাইটেড থাকে ঈদের জন্য খুব বেশি আমাদের এরিয়াতে তেমন বাঙালি মানুষ নেই আমাদের পাড়া প্রতিবেশী সবই ইংলিশ আর চাইনিজ তাই এ ধরনের অকেশনে মানে ঈদে আসলে ওইভাবে পাড়া প্রতিবেশীর সাথেও তেমন বেশি কমিউনিকেট করা যায় না কারণ যেহেতু ওরা সেলিব্রেট করে না তবু ওরা খুব পছন্দ করে যখন আমরা শাড়ি কিংবা আমার হাজব্যান্ড আমার বাচ্চারা যখন পাঞ্জাবি আমরা ড্রেস যখন পরি তখন ওরা খুব পছন্দ করে আমাদের কালারফুল কাপড় চুপড়গুলা তখন জিজ্ঞেস করে যে আমরা কেন এগুলো পড়ছি কিংবা কি অকেশন ওভেনে যাওয়ার জন্য রেডি হয়ে গেছে কুকি খুব সুন্দর করে মশালা ওরা বানিয়েছে আমি এই কুকি কাটারগুলো ইবে থেকে অর্ডার করেছিলাম মসজিদ তারপর চাঁদের সেই পাচ্ছে স্টার সেই পাচ্ছে খুব সুন্দর লাগছে দেখতে আমি একটু সারপ্রাইজ হয়ে গেছি যে ওরা এত সুন্দর করে বানিয়েছে তো এদিকে রাইস ফ্লাওয়ারের যে ডোটা রেডি করেছিলাম ওইটা একটু ঠান্ডা হয়ে গেছে তো এখন আমি মানে খুব ভালোভাবে হাত দিয়ে মথে নিয়েছি তো মিলিসা এসেছে আমাকে হেল্প করতে 
যেহেতু হাতে সময় বানাতে একটু সময় লাগে বেশি তাই মেলিসাকে বললাম যে আমাকে একটু হেল্প করার জন্য এদিকে কুকিগুলো হচ্ছে ওভেনে আর মেলিসা খুব এনজয় করে একসঙ্গে কাজ করার মজাই আলাদা গল্প করতে করতে দেখা যায় কাজ শেষ হয়ে যায় মানে বোঝাই যায় না যে কাজ শেষ হয়ে গেছে সময়গুলো বানানো হয়ে গেছে এখন আমি একটা প্যানে দুধ নিয়ে নিয়েছি পরিমাণ মতো চিনি দিয়ে দিলাম অল্প পরিমাণ লবণ চিনির পরিমাণ চিনি স্বাদটা যাতে প্রপার আসে সেই জন্যই লবণটা দেয়া দারচিনি এলাচি আর তেজপাতা দিয়ে দিয়েছি একটু সময় নাড়াচাড়া করে মিক্স করে এখন সেমাইটুকুও দিয়ে দিলাম হাড়িতে আমি দুধটা একটু বাড়িয়ে দিয়েছি আর নারিকেলও দিয়ে দিয়েছি এখানে আমি শুকনো ড্রাই নারিকেলটা ইউজ করেছি আপনারা চাইলে ফ্রেশ নারিকেল ইউজ করতে পারেন এতে করে সেমাইয়ের স্বাদটা আরও ভালো আসবে তো আমি ঢাকনা দিয়ে ঢেকে দিলাম খুব ঝটপট হয়ে যায় এই সেমাইটা তো মেলিসা এখন ওভেন থেকে কুকিগুলো বের করছে মাশাল্লাহ অনেক সুন্দর হয়েছে তো এখন ওরা তিন ভাই বোন মিলে কুকিগুলোকে আইসিং দিয়ে ডেকোরেশন করছে এদিকে ওয়াহিব রেড কালার চুজ করেছে ওর কুকি সাজাতে মেলিসা কুকির উপরে ঈদ মোবারক লিখছে আর ওয়াফিক মসজিদের মধ্যে জানালা দিচ্ছে যে সবাই সবার মতো করে ব্যস্ত আর আমি এদিকে ইফতারের জন্য কিছু এগ নুডলস বানিয়ে নিয়েছি আজকের ইফতারটা একটু সিম্পল রাখার চেষ্টা করেছি যেহেতু কালকে ঈদ তাই ঈদের জন্য কিছু প্রিপারেশন করতে হবে শুধু রান্না বান্না না এমনি তো অনেক কিছুই আছে তো এখন আমার ওয়ারিদ বাবা এসে জয়েন হয়েছে ওর ভাই বোনদের সাথে কুকি ডেকোরেশন করতে কুকি ডেকোরেশন করা থেকে উনি সব কিছু টেস্ট করে দেখছেন ঠিক আছে কি না আমার ওয়ারিদের প্রথম রোজার ঈদ এটা গত বছরে ও কুরবানি ঈদ করেছে তখন ও একদম বেবি ছিল নেলি এক বছর হয়ে যাচ্ছে ওর আমি আসলে মানে ভাবতেই একটু অবাক হয়ে যাচ্ছে যে দিন কীভাবে যায় চোখে পলেকেই চলে গেছে মনে হচ্ছে সত্যি বেবিরা এত তাড়াতাড়ি বড় হয়ে যায় একটু আগে আমিও বসে বসে ওদের সাথে একটু কি ডেকোরেশন করলাম ভালোই লাগলো তো এখন কুকির উপরে আইসিং দেওয়ার পর স্প্রিঙ্কল দিয়ে দিচ্ছে ওর পছন্দের মতো ওয়াফিক ওয়াহিব আর মেলিসা খুবই এক্সাইটেড ঈদের জন্য ওয়ারি তো এখনও বুঝতে শিখেনি তবে ওরা তো ঈদের জন্য কি করবে কি পড়বে কোথায় যাবে স্পেশালি ওরা ওদের চাপার বাসা যাচ্ছে সেটা শুনে তো আরও বেশি খুশি যেহেতু আমরা আগামীকালকে বাইরে থাকব তাই আমি তেমন বেশি কিছু বানাচ্ছি না না হলে ঈদের আগের দিন অনেক ব্যস্ততা আরও বেশি ব্যস্ত থাকতে হয় যদি আমার বাসায় যদি মেহমান টেহমান আসার প্ল্যান থাকে মানে আমি যদি ঈদের পার্টি টার্টি করি তাহলে দেখা যায় যে অনেক কিছু বানাই এর মধ্যে সেমাইটা হয়ে গেছে আর এখানে আমি চটপটির জন্য কিছু বোট ভিজিয়ে রেখেছি আর তেঁতুল ভিজিয়ে রেখেছি মোটামুটি আমাদের সব কাজ শেষ হয়ে গেছে তো এখন কিছু প্রেজেন্টকে দিলাম আমার নিয়মিত ভিউয়ার্স যারা 
তারা হয়তো অনেকেই জানেন যে রোজার মাসে ওদের জন্য একটা গুড ডেটস ট্রি করেছিলাম যখনই ওরা ভালো কিছু করবে তখন একটা আপেল যাবে ওদের গাছে আলহামদুলিল্লাহ আমার বাবারা অনেক ভালো কিছু ভালো ভালো জিনিস করেছেন এই রমজানে আমার ওয়াফিক মশাল্লাহ কিছু সুরাও লান করেছে মুখস্ত করেছে সব মিলিয়ে ওদেরকে আমি ছোট্ট দুইটা গিফট দিলাম যাতে করে ওরা আরও বেশি উৎসাহ পায় ভালো কিছু করার এদিকে ওরা একটা ইসলামিক মুভি দেখছিল তো ইফতারের সময় হয়ে যাচ্ছে আমি সব কিছু টেবিলের উপর রেখে দিয়েছি আজকের ইফতারে ভাত মুরগির মাংস ভুনা আর এখানে আই মাছ ভুনা তারপর ছানা এগ নুডলস চিকেন দিয়ে আর কিছু ফ্রেশ ফ্রুটস ওইগুলো আমাদের জন্য এনা দেখা গেছে খাওয়ার পর অনেক কিছুই বাকি রয়ে গেছে দেখতে দেখতে রহমতে শান্তির মাস চলে গেল আজকে এই বছরে রমজান মাসের লাস্ট ইফতার ছিল আসলে খুব মন খারাপ হয়ে গেছিলো আমার রোজার মাসটাকে বিদায় দিতে খুব কষ্ট লাগে কারণ এই মাসে অন্য রকম একটা শান্তি ফিল হয় যেটা অন্য কোনো মাসে হয় না বিদেরকে ঘুম বাড়িয়ে নিয়েছি ইফতারে আমার হাজব্যান্ডের আসার কথা ছিল আমাদের সাথে ইফতার করবে কিন্তু ও ব্যস্ততার কারণে আর আসতে পারেনি কারণ শেষ ইফতারটা আমার ইচ্ছে ছিল যদি আমরা সবাই বসে করি কিন্তু কি আর করা কর্মব্যস্ততার জন্য ওইভাবে সব সময় সব কিছু হয়ে ওঠে না তো এখন রাত অনেক বাজে এখন প্রায় সাড়ে এগারোটার মতো বাজে তো আমি নিচে আসলাম নিচে এসে আমি কিছু ডেকোরেশন করে নিচ্ছি ঈদের জন্য দেখা যাবে যে সকালে সময় পাব না তাই রাতের বেলায় আমি এগুলো করে নিচ্ছি আর ওয়াফে কোয়াহে বড়ি দরা তিনজনই ঘুমে মিলিসা আর আমি সজাগ তো আমরা মিলে বাকি কাজগুলো করে নিচ্ছি তো এখানে কিছু গিফট আছে গিফটগুলোও র্যাপিং করে নিচ্ছি ওয়াফে কোয়াহে যদি দেখে ওদের প্রেজেন্ট তাহলে বলবে সাথে সাথেই খুলে দেওয়ার জন্য তাই অপেক্ষা করছিলাম যে ওরা ঘুমিয়ে পড়লে তারপর র্যাপিং করা স্টার্ট করব। এদিকে মেলিসা প্রেজেন্টের উপর নাম লিখে লিখে দিচ্ছিল যার যার প্রেজেন্ট তার নাম তো আমার খুব ভালো লাগে প্রেজেন্ট রাপ করতে সময় যদি পাই আর কি সব কাজই খুব দ্রুত করতে হয় আমার ইদানিং ওয়ারিদের মানে টিথিং হচ্ছে তাই ও খুব বেশি ক্লিঙ্গি আজ কয়েকদিন থেকেই শরীরটা ওর তেমন ভালো না সব বেবিরাই দাঁত ওঠার সময় একটু অসুস্থ হয়ে পড়ে খাবারে অনীহা দেখায় তো এগুলো আসলে নর্মাল ইনশাল্লাহ ঠিক হয়ে যাবে খুব তাড়াতাড়ি এর মধ্যে আমাদের র্যাপিং করা হয়ে গেছে গিফটগুলো তো এখন একটু মেহেদি পরব ঈদের আগের দিন আমরা সবাই কম বেশি একটু মেহেদি পরি আমি খুব বেশি যে ভালো মেহেদি পরাতে পারি তা না তবে আমাদের জন্য হয়ে যায় কারণ এখন ফ্রি না ছোটো ছোটো বেবিদেরকে নিয়ে চাঁদ রাত কিংবা ওই সব অনুষ্ঠানে যাওয়া যায় না গ্রিন স্ট্রিটে ঈদের আগের দিন ওরা মেহেদি পরায় হাতে তো ইনশাল্লাহ বেবিরা যখন বড় হয়ে যাবে তখন যাব তাই আমরা আমরাই এখন পরে নেই মেহেদিটা তবে এভাবে মেহেদি পরাতেও কিন্তু অনেক ভালো লাগে আমার কাছে খুব ভালো লাগে আমরা সব সময় ঈদের আগের দিন অনেক রাত পর্যন্ত জেগে থাকি মেহেদি পরাই তারপর এই তো আমরা এখন গল্প করছিলাম আমরা মা মেয়ে মিলে তো ঈদের আগের দিন রাতটা আমার মানে খুব ব্যস্ততায় যায় সব কিছু মিলে বাসায় যদি মেহমান আসার কথা থাকে তাহলে তো রাত তিনটা চারটা বেঁধে যায় রান্না করতে করতে সব কিছু গুছাতে গুছাতে তবে এবার এটা একটু ডিফারেন্ট আমি এখনও কিচেন গুছাইনি কিচেনটা আমি গুছাবো ভাবছিলাম যে সকালবেলা মানে সকালে খুব আলি ঘুম থেকে উঠে তারপর কিচেনটা গুছাবো আরও কিছু টুকিটুকি কাজ আছে সকালে ওইগুলো করে তারপর কিচেনটা আমি গুছাবো তো এর মধ্যে মেলিসাকে আমি সুন্দর করে মেহেদিটা পরিয়ে নিয়েছি যেভাবে পেরেছি ও খুব পছন্দ করেছে মেলিসা খুব পছন্দ করে মেহেদি পরতে আর ওর হাতে খুব সুন্দর মানিয়েছে আমার ইচ্ছে ছিল পড়ার তবে ওয়ারিদ ঘুম থেকে উঠে গেছে ওর বাবার কুলে ছিল তবুও কান্না করছিল 
তাই ওকে কুলে নিয়ে একটু মেহেদি পরেছি তো আমাদের সব কিছু আমি ড্রেসিং টেবিলের উপর বের করে রেখেছি মানে ঈদের দিন যা যা পরব ওয়াহেক ওয়াহিব ওদের বাবার পাঞ্জাবি কারণ ওরা নামাজে যাবে সকালবেলা তো এখন প্রায় রাত সাড়ে তিনটার মতো বাজে তো আমি একটু পর ঘুমিয়ে পড়ব অনেক আপনারাই রিকোয়েস্ট করেছেন ঈদের ব্লগের জন্য তো আপনাদেরকে বলছি আপনারা কিন্তু ঈদের ব্লগটা দেখতে ভুলবেন না কারণ ঈদের ব্লগে চেষ্টা করেছি আপনাদের সাথে আমাদের স্পেশাল মুমেন্টগুলো শেয়ার করার আর অনেকে আপনারাই চেয়েছেন অনেক লং ভিডিও যাতে হয় ঈদের ব্লগটা যাতে অনেক লং হয় লম্বা হয় তবু আমি চেষ্টা করেছি যতটুকু পেরেছি ঈদের দিন কিন্তু খুবই স্পেশাল এই দিনটাতে সবাই পরিবার পরিজনদের সাথে সুন্দরভাবে টাইম স্পেন্ড করাই হচ্ছে মানে ইম্পর্টেন্ট তবু আমি চেষ্টা করেছি যতটুকু পেরেছি আপনাদের সাথে শেয়ার করার ঈদের ব্লগটাতে আমিও খুব এক্সাইটেড ঈদের ব্লগটা আপলোড করার ইনশাআল্লাহ যখন মানে এডিট করা শেষ হয়ে যাবে আপনাদের সাথে শেয়ার করব আর একটু আগে দেখালাম যে আমার জুতা আমার ড্রেসের সাথে একদম ম্যাচ হয়েছে আর এখানে কয়েকটা হিজাব মানে স্কার্ফ রেখেছি শিফনের স্কার্ফ আমি এখনও জানি না কোনটা পরব তবে ঈদের দিন যেটা ভালো লাগবে বেশি সেটাই পরব তো আজকের ব্লগটি এখানেই শেষ করছি সবাই অনেক ভালো থাকবেন সবার ঈদ অনেক অনেক ভালো কাটুক সেই দোয়াই করি আল্লাহ হাফেজ